hello friends uh, welcome back to concord next now we are covering the environment section of the june that's being the second part uh, now we are starting with the fact the first topic is uh, indian national indian navy's environment conservation and that is uh, that is because uh, why why this this topic is in news because uh, Indian Navy has decided to achieve a goal of clean and uh, green Navy and that's uh, formulated a plan of Indian Navy environment conservation roadmap. Indian Navy had decided to formulate a plan for this roadmap with this, this, this some action work and that's because because Indian Navy is widely being considered about environment conservation and roadmap aimed. So Indian Navy abhi try kar rahi hai taki how to reduce the energy consumptions and diversifying its supply or kis tarah se clean and green Navy ke concept ko wo place down kar sake. So Indian ने भी ने अभी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन रोड मैप बनाया और वो फॉर्मुलेट कर रहा है स्पेसिफिक प्लान के साथ हाउ टू कवर द इंटायर गेमेट ऑफ ऑपरेशन मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी लिविंग तो इसी प्रोग्राम में उन्होंने एक 24 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक सेल फोटोवोल्टिक सेल का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है जो कि बोथ रूफ टॉप और लैंड बेस्ड सोलर पैनल से कंसिस्टेड है और एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टैब्लिशमेंट पर और अभी जो ये ट्वेंटी मेगावाट का है वो है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के अंडर और इससे इंडियन ने भी रिनेबल एनर्जी रिसोर्स पे भी फोकस कर रही है और इंडियन ने भी ऑलरेडी एक इनिशिएटिव ले रही है सस्टेन यूजेज ऑफ बायोडीजल फॉर ऑल इट्स मैकेनिकल ड्राइविंग व्हीकल्स एंड ऑल दैट तो ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है वो बेसिकली बूस्ट करेगा नेशनल इंटरेस्ट को इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को और सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी को तो इंडियन ने का ये इनिशियेटिव है ग्रीन बूस्टिंग के लिए सेकेंड टॉपिक जो है वो है वेस्ट पेरसर्स पैरानिसिस अब ये न्यूज़ में क्यों था बिकॉज रिसर्चर ने अभी एक फाजिल डिस्कवर किया है जो बेसिकली एक अननोन डायनासोर स्पेसिस का है जिसको नी जिसको नेम डाउन किया गया है वेस्ट पेरासोरस पैरानिसिस बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड था वो 90 मिलियन ईयर्स एगो था क्यूजरेडो ओस्टा म्यूनिसपलिटी ऑफ पराना स्टेट इन सदर्न ब्राज़ील बेसिकली ब्राज़ील के पराना स्टेट में ये जो uh, फॉजिल है वो डिस्कवर हुआ है और इस फॉजिल से क्या क्या चीज़ें कंक्लूड कर पा रहे हैं हम वो है कि फॉजिल रिमेंस जो है ये ये जो डायनासोर स्पेसीज का फॉजिल रिमेन मिला है उस वो उसकी जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं लेंथ और बाकी चीज़ों के बारे में जिससे हम उस वक्त की स्थिति या उस वक्त के स्पेसीज के बारे में कुछ फॉर्मुलेट कर सकते हैं तो वो लेंथ है मीटर एंड हाफ इन लेंथ और डेजर्ट बेस्ड कार्डिवरस डायनासोर था क्लॉज इसके बेसिकली इस तरह से डिज़ाइन थे ताकि स्मॉल प्रे उस रीज़न में उसको वो कैच डाउन कर पाए बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न रीज़न है पराना का वो वंस अपॉन अ टाइम दिस वॉज अ डेजर्ट बट जो डायनासोर का रिमेन है वो सजेस्ट करता है कि वेस्ट पेरासोरस वॉज वेल एडेप्टेड टू दैट ऑफ क्लाइमेट मतलब वो डायनासोरिक स्पेसी उस नॉर्थ ईस्टर्न जोन में वेल एडेप्टेड था थ्रू आउट द क्लाइमेट तो उसकी जो बॉडिली स्ट्रक्चर थी वो भी उसी हिसाब से डिज़ाइन थी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है तवांग यल्ड्स एंड न्यू स्पेसीज ऑफ डंग बेटल बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में एक डंग बेटल डिस्कवर किया गया है और ये जो डंग बेटल है बेसिकली वो तब वो उसके जो साइंटिफिक नेमिंग का प्रोसीड्योर था वो था इनोलोपोरेटिव तवांगो जेनेसिस बेसिकली तवांग नेम रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये डार्क ब्लू इन कलर होता है और स्मॉलर स्मॉलर इन साइज बट रिलेटिवली बिगर दैन मोस्ट ऑफ द डंग बेटल और डंग बेटल बेसिकली सुपर फैमिली जो है स्कैब्रियो बियोनाडिया के जेनस से आता है जिसके क्लब एंटीना और प्रो टाइबाइस प्रो लेग्स मॉडिफाइड लेग्स होते हैं तो ये जो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स है वो बेसिकली कंसिडर्ड किया जाता है बेनिफिशियल इन्वायरमेंट के लिए बिकॉज ये न्यूट्रेंट साइकिल में वाइडली हेल्पफुल हैं और ये ओफिन नॉर्मली दे आर बिन कॉल्ड एज अ लिटिल रिसाइकलर बिकॉज ये स्केवेंजर्स बेटल जो हैं वो मेमेलियन डंग्स को के सर्वाइवल में वाइडर रोल प्ले करते हैं तो ये जो डंग बेटल है वो वन ऑफ द फैसिनेटिंग ग्रुप ऑफ इंसेक्ट है बिकॉज इनकी एबिलिटी जो होती है टू ब्यूरी आउट डंग डीप इन द सॉयल एंड आर दीज एंड दीज ब्यूरेबल कैपेबिलिटी आर बिन द इंडिकेटर ऑफ इकोलॉजिकल हेल्थ ये इकोलॉजिकल हेल्थ के साइन बोर्ड्स भी हैं एक्चुअली दीज इंसेक्ट्स आर कंप्राइजिंग 65 परसेंट ऑफ ऑल एनिमल स्पीसीज ऑन द प्लानिट और बेसिकली इंडिया की अगर एस्पेक्ट में बात करें तो 65,000 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स आर नोन तो मोर देन 22,000 स्पीसीज आर बेटर्स तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इससे आप इसको वाइडली एक्सप्लेन कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ओजोन पॉल्यूशन ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज रिसेंटली दिल्ली रिकॉर्डेड एन ओजोन पॉल्यूशन विच इज़ 1.2 टाइम्स हायर देन व्हाट इज प्रेस्क्राइब्ड ऑन एवरेज वन 
तो ओजोन इज नॉट डायरेक्टली अ पॉल्यूटेंट बेसिकली इट्स अ सेकेंडरी टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट विच गेट्स फॉर्म वेन इमिशन फ्रॉम वेकल इंडस्ट्री और ऑल अदर इमेसिंग प्लांट और प्रोबेबल सोर्सेस दैट प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जब एयर में रिएक्ट करते हैं तो जो इन्फ्लुएंस आफ्टर ऑन फोटोवल्टिक फोटो कंसेप्ट से या सनलाइट और टेम्परेचर के फॉर्म में होता है तो वो सेकेंडरी पॉलिटेंट क्रिएट करता है बेसिकली इट इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन तो आप समझ सकते हैं कि ओजोन की रिलेटिवली इम्पॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है एज एन सेकेंडरी पॉलिटेंट बट वाइल वी आर क्लासीफाइंग इट ऑन अ लार्जर वर्टिकल तो ओजोन को आप बेसिकली लार्जर वर्टिकल में दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं तो फर्स्ट वन इज गुड ओजोन दैट इज फाउंड इन स्टेटोसोफेयर एंड विच प्रोटेक्ट्स ऑल दोज हु आर लिविंग ऑन अर्थ फ्रॉम अ डेंजरस अल्ट्रा वायलेट लाइट्स एंड सेकेंड वन इज बैड ओजोन दैट इज फाउंड इन ट्रोपोसफेयर आल्सो नोन एज ग्राउंड लेवल ओजोन और ये मैन मेड होता है दैट रिलीज नाइट्रो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वी ओ सी एन ओ एक्स तो ये बेसिकली सेकेंडरी जो ओजोन है जो बेसिकली बैड ओजोन के फॉर्म में क्लासीफाई किया जाता है दे आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंडरी पॉलिटेंट्स अब क्या होता है कि ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर कंडीशन ऑफ लेट स्प्रिंग समर एंड अर्ली फॉल हाई लेवल ऑफ ओजोन आर यूजली फॉर्म इन द हीट आफ्टरनून आफ्टरनून सेशन में जो ओजोन लेवल का फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है और इवन अर्ली मॉर्निंग अर्ली इवनिंग डिसिपेटिंग ड्यूरिंग द कोलर नाइट्स तो ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो नॉर्मल एवरेज हाइट से ज़्यादा हो जाता है दैट इज़ द क्रिटिकल एंड वेरी मच फेयर कंडीशन ऑफ सेकेंडरी पॉलिटेंट्स हाउ द ओजोन इज एक्टिंग एज एन सेकेंडरी पॉलिटेंट अब इसके कुछ जो हेल्थ पे इफेक्ट हैं वो हो सकते हैं इरिटेशन टू द स्किन एंड रेस्पिरेटरी वर्क्स हाइयर रेट ऑफ प्रोलिमिनरी डिजीजेज इन्वायरमेंटल इसके इफेक्ट हैं कि वेन सफिशियंट ओजोन इंटर्स द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट इट कैन रिड्यूस फोटो सिंथेसिस एंड स्लोज द प्लांट ग्रोथ ग्राउंड लेवल ओजोन कैन इक्वली डैमेज इको सिस्टम एंड रिलेटिव इक्विपमेंट्स रिलेटिव सिस्टम तो ये सब चीज़ें ओजोन के सेकेंडरी पॉलिटेंट के एक्टिव होने पर होती हैं नेक्स्ट टॉपिक है राइस ब्लास्ट बेसिकली दिस इज अ वाइडर डिजीज बीन काउज बाई फंगस मैग्ना पॉर्टोथियोरोजाई इट्स वन ऑफ द मेजर डिजीज ऑफ द राइस क्रॉप Researchers from ICAR, Indian Council for Agriculture Research, or National Rice Research Institute (NRI), I, Orissa, दोनों के jointly effort ने mapped out किया कि diverse gene in rice that helps in disease resistance. How to develop a diverse genome in rice species so that a particular resistant to this disease would be developed. So from 1980 to 87, seven blast endemics in India में record किए गए थे. और ये बेसिकली फंगिसाइड्स की वजह से होता है तो आपको याद रखना है इस तरह के एक बार क्वेश्चन इस तरह के एक क्वेश्चन बांग्लादेश से रिलेटेड एक राइस ब्लास्ट को लेकर पूछा गया था तो ये रेलेवेंट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक है मंकी पॉक्स मंकी पॉक्स वायरस इज सिमिलर टू ह्यूमन स्मॉल पॉक्स और ये बेसिकली बिलोंग करता है पॉक्सो वायराडे वायरस फैमिली से और ये ट्रांसमिट होता है प्राइमरली थ्रू इन्फेक्टेड एनिमल जैसे कि बेसिकली रोडेंट्स और प्रेमाइट्स ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन मंकी पॉक्स का पॉसिबल है बट बहुत लिमिटेड वे में होता है बट द वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ऑल दोज इन अ क्लोज कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिफरेंट थ्रू जो प्रोसीड्योर हैं कॉन्टैक्ट के उनके थ्रू uh, इनका ट्रांसमिशन हो सकता है जैसे सेक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड स्किन लेजाइंस वर्ल्ड डिजीज इज लार्जली बिन सेल्फ लिमिटिंग सम केसेज में क्या होता है बेसिकली कॉम्प्लिकेशन डेथ की टर्म्स uh, में भी रिजल्ट uh, होता है बट मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स आर फेटैलिटी जो है इसकी रेट वो वन टू टेन परसेंट है और ये मोस्ट ऑफ द डेथ आर सीन इन यंगर जनरेशन यंगर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डेमोग्राफी डब्ल्यू एच ओ ने नोट डाउन किया कि जो स्मॉल पॉक्स को लेकर उसके जितने भी वैक्सीनेशन कंट्रोलिंग सिस्टम हैं वो हाईली इफेक्टिव हैं मंकी पॉक्स को प्रिवेंट करने में बेसिकली मंकी पॉक्स अकर्स प्रोडिकली इन सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका जहाँ जहाँ केसेस मैक्सिमली रिकॉर्ड किए गए हैं इट वाज़ द फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ह्यूमंस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रजिस्टर्ड किया गया था पहला केस इसका और ये उसके बाद एंडेमिक हो गया है ये केस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोल्डन लंगूर ब्रीडिंग प्रोजेक्ट जो कि अभी वाइडली डेवलप किया गया आसाम में अब ये गोल्डन लंगूर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो अंडरटेक किया गया आसाम के स्टेट जू गुवाहाटी में ड्यूरिंग 2011 2012 फिजिकल ईयर अब ये जो फंडेड ये फंड किया जाता है सेंट्रल जू अथॉरिटी जो एक आइसोलेटेड और अनडिस्टर्ब साइट के अंदर विद इन द जू समेयर देर इज़ अ इंस्टीट्यूट प्रोटेक्शन सेंटर वहाँ पर आप नेचुरल और सेमी नेचुरल हैबिटेट में जो प्राइमाइट्स हैं जो गोल्डन कोट इंडेमिक जो जिस तरह के भी स्पेसी हैं उनको आप फेवरेबल कंडीशन देते हैं सो एज टू रिप्रोड्यूस एंड गो ऑन अ लॉन्गर 
पॉपुलेशन बात आयुषियन स्टेटस जो है गोंडल लंगूर का वो इंडेंजर्ड है अपार्ट फ्रॉम सिक्सटी स्क्वायर मिलियन एरिया इन वेस्टर्न आसाम स्मॉल पॉपुलेशन आर फाउंड इन भूटान एंड त्रिपुरा टू तो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेना स्पेक्टेबलिस इट्स एन इन्वेसिव प्लान दैट इज प्राइमली बीन फॉर्म एन नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व वहाँ पर ये फाउंड है और न्यूज़ में बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा था इस वजह से याद रखिए कि इन्वेसिव प्लान जो न्यूज़ में था वो है सेना स्पेक्टेबलिस बेसिकली ये नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व में जितने भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फ्लोरा एंड फॉनेटिक वे में उसको वाइल्डली डिस्टर्ब कर रहा है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एशियाटिक गोल्डन कैट साइंटिस्ट रिसेंटली फाउंड आउट किए कि कैट्स के जो कोट कवर हैं डिफरेंट लोअर हिमालयाज रीजन में और जितने भी सेड्स कवर हैं वो बेसिकली जो सिनामिन ग्रे मिलियनिस्टिक ऑसिलेट एंड टाइटली रोजेटेड होते हैं ये कलर्स ये इल्यूजिव कैट में एशियाटिक गोल्डन कैट में ये कलर्स जो हैं वो वाइडली बस जिनोम स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड नहीं है इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंशिएटेड रीजन भी हैं और वो रीजन्स उनके प्रेइंग कल्चर उनके उनके रेसिडेंशियल पोर्सन से लेकर डिफरेंट जोग्राफिकल टर्म्स में रिफ्लेक्ट होते हैं अगर एशियाटिक गोल्डन कैट के इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड के बारे में जाने तो ये नियरली थ्रेट पोजीशन में काउंट होता है आयुषियन के थ्रू और बेसिकली ईस्टर्न नेपाल से लेकर के नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तक में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टू इंडोनेशिया इसका जो मोस्ट फेवरेबल जोन है जहाँ ये फाउंड होता है बेसिक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बल्सम्स और जियोलविट्स दीज प्लांट्स आर हाईली सेंसिटिव टू क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे एक्सट्रीम डॉट एक्सट्रीम एक्सटेंडेड एक्सपोजर टू सनलाइट इस तरह से ये वाइडली एक्सेप्टेबल होते हैं बेसिकली दो टू हंड्रेड थर्टी स्पीसीज ऑफ बल्सम्स आर फाउंड इन इंडिया एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर फाउंड इन ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न गार्ड तो बेसिकली एनुअल अप्रेनियल हब्स जो हैं वो बल्सम सक्सेलेंट प्लांट के वो बेसिकली हाईली इंडेमिजम करेक्टर शो ऑफ करते हैं और ये इसकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है जो बार बार न्यूज में रिफ्लेक्ट हो रही थी नेक्स्ट टॉपिक है मृगनल काप इट्स अ वाइट कार फैमिली फिश जो कि जिसका आयुषन स्टैंडर्ड जो है वो वनरेबल है ये एक स्पीसीज है रे फिंड फिश की इन कार फैमिली और ये बेसिकली फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स रिवर्स में ही ओनली सर्वाइंग uh, मिलती है फाउंड और कावेरी रिवर के स्ट्रीम में साउथ uh, में इस तरह के मेगनल काप्स या वाइट काप फिश फाउंड अब होती है एक्चुअली इट्स वाइडली एक्वा फार्म ये एक्वा फार्मिंग स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइडली यूजफुल है बिकॉज इट्स इंट्रोड्यूस्ड अ पॉपुलेशन दैट इज बिन कैपेबल टू लीव आउट और एक्सट्रीम आउट टू दोज पोजिशन विच आर नॉट ऑफ इट्स नेटिव रेंज जो नेटिव रेंज के अलावा भी जो सक्सपेक्टेबल प्रोबेबल वे ऑफ हैबिटेट है वहाँ भी ईजिली सर्वाइव कर जाती हैं इस वजह से ये एक्वा फार्म कल्चर में वाइडली सुटेबल है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम और ये बेसिकली 2009 में लॉन्च किया गया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन कंट्रोल करता है इसका जो एम है जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है एवरी रूरल पर्सन को एडुकेट सिंपल सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना ताकि उसका बेसिक डेली डोमेस्टिक नीड्स को वाइडली फुलफिल किया जा सके ऑन सस्टेनेबल बेसिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है याद रखिएगा और इट्स इनेबल टू रीच द गोल ऑफ इंक्रीजिंग कवरेज ऑफ सस्टेनेबल पाइप वाटर सप्लाई अक्रॉस द कंट्री नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फेम है फेम बेसिकली एक स्कीम रिलेटेड है हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक मोटर वहीकल्स को इंडिया में लॉन्च डाउन करने के लिए ऑन वाइडर रेंज ये स्कीम जो है बेसिकली फोर फोकस एरियाज में काम करती है फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट सेकेंड इज पायलट प्रोजेक्ट थर्ड इज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फोर्थ इज मार्केट एंड डिमांड क्रिएशन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर ये स्कीम आती है और इसका फर्स्ट फेज लॉन्च कर दिया गया था दैट इज ऑन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड पायलट प्रोजेक्ट बेसिकली सेकंड फेज में ये फेम इंडिया की स्कीम मूव कर गई है और ये बेसिकली थ्री इयर्स के मीडियम टारगेट ईयर में कवर किया जाएगा 2019 टू 2020 2019 टू 2020 टू 2021 टू 2022 मेजर ऑब्जेक्टिव जो स्कीम का है कि हाउ टू इंकरेज द फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड वेकल्स बाय द वे ऑफ मार्केट क्रिएशन और किस तरह से इसको इंडिजिशनली डेवलप किया जा सके बेसिकली पब्लिक एंड शेयर ट्रांसपोर्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन को कैसे वाइडली इस्तेमाल किया जा सके लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे स्टैब्लिश किए जा सके कैसे स्पेशल इंसेंटिव दिए जा सके लोकल मैन्युफैक्चर्स को सो एज दे कैन कम्पीट टू द इंटरनेशनल मार्केट और कैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरलली अक्रॉस इंडिया स्टैब्लिश किया जा सके ये सब फेम टू के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं फेम टू स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस टू अचीव द टारगेट ऑफ बेसिक जो एक फन फैक्ट है वो है थर्टी परसेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाई ट्वेंटी थर्टी गवर्नमेंट टारगेट कर रही है ऑन रोड होना चाहिए और बेसिकली फेम फेज टू उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आया है so as to
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जाइलो ट्रेचस क्वाडराइप्स ये काफी वाइट स्टीम बोरर है ये स्पेसी है बेसिकली बिटल की जो एक पेस्ट स्पेसीज के तौर पे कंसीडर की जाती है और इसकी हैबिट होती है बोरिंग थ्रू स्टोम्स स्टीम्स स्टीम्स ऑफ कॉफी प्लांट इन प्लांटेशन एरिया तो प्लांट कॉफी स्टीम्स प्लांटेशन एरिया को वाइडली डिस्टर्ब करने के लिए ये डिस्कवर किया गया और नाम इसका स्पेसिफिक है कॉफी वाइट स्टीम बोरर इससे आपको बहुत कुछ नाम से आइडिया लग जाता है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एच फाइव एन वन ये एक टर्म है जो वाइडली इक्विप्ड है बर्ड फ्लू से एच फाइव एन वन न्यूज़ में बहुत बार रिफ्लेक्ट हो रहा था जो नेक्स्ट टर्म है वो है ऑलिव रेडले टर्टल आयुषियन स्टेटस इसका वनरेबल स्टैंड में आता है बेसिकली ये अरिबाडा लार्ज अरिबाडा जो है वहाँ पर ये सिंक्रोनाइज और लार्ज स्केल टेस्टिंग नेस्टिंग इसका वाइडली फैसिलिटेट किया जा रहा है इंडिया के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फेमस है इसके नेस्टिंग के लिए प्लेसेस वो हैं गहर माता बीच एंड ऋषिकुलिया रिवर माउथ सेंटर जो कि इसके हाइब्रिड और ब्रीडिंग सेंटर्स हैं बहुदा रिवर माउथ ऑफ उड़ीसा वो भी एक तरह इस तरह का साइट है बेसिकली एक प्रपोजल भेजा गया है कि स्टैब्लिश अ परमानेंट रिसर्च सेंटर नियर ऋषिकलिया रोकरी और उड़ीसा कोस्ट टू स्टडी द मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर रिलेटेड टू इट्स ऑलिव रिडले टेटल बेसिकली ऋषिकोलिया और उड़ीसा में और असम में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इन्वॉल्व रहे हैं तो उनके जो जोन ऑफ एरियाज और उनका जो आयुषियन स्टेटस है उसको वाइडली रिमाइंड करना है नेक्स्ट टॉपिक है साबरमती रिवर साबरमती इज बेसिकली काउंटेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटेड रिवर इन द कंट्री अंडर द सी पी सी बी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो नेशनल वाटर क्वालिटी प्रोग्राम है वो साबरमती रिवर को वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटेड रिवर काउंट करता है बेसिकली साबरमती इज अमोंग द मोस्ट पॉलिटेड रिवर अलॉन्ग विद अदर टू पॉलिटेड रिवर इन द गुजरात जो अदर टू है वो है अमला खाडी एंड खाडी तो साबरमती अमला खाडी एंड खाडी दीज आर द मोस्ट पॉलिटेड रिवर इन द इंडिया विच आर बीन मैं बाई सी पी सी बी दैट अंडर नेशनल वाटर क्वालिटी प्रोग्राम नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में इंडियन गवर्नमेंट ने हंड्रेड परसेंट एफ डी आई अलाउ कर दी है सो एज टू बूस्ट द इंडिजेनस मैन्युफैक्चर सो एज इंडिया कैन इवन इनकरेज फॉरन इन्वेस्टर टू सेट अपरेबल इनर्जी बेस्ड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट ताकि खुद का ओन ऑपरेटिंग बेसिस सेंटर डेवलप किया जा सके और इंडिया अपने ऑपरेटिंग पावर में सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को और डेवलप कर सके ताकि इंडिया का जो ग्लोबल प्लान है आईएसए के साथ इंटरनेशनल सोलर एलाइंस के साथ उस पर इंडिया वाइडली मूव कर सके और इंडिया की कैपेबिलिटी भी सोलर पावर में अभी बहुत ज़्यादा हार्नेस करनी बची है तो इंडिया उस वाइडली डायरेक्शन में देख रही है नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन नेवी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन फॉर्मुलेटेड प्रोग्राम बेसिकली इंडियन नेवी ने ट्राई किया है अचीव करने के लिए गोल क्लीन एंड ग्रीनर नेवी का और हमने अभी ये फोकस किया था न्यूज़ कि वो सभी तरह के ग्रीन फ्यूज यूज़ करेगी अपने सिप्स और डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिकल वेकल्स में सो एज टू मूव फॉर अ क्लीन एंड ग्रीनर नेवी नेक्स्ट टॉपिक है सांबर डियर बेसिकली इसका आयुषियन स्टेटस वनरेबल है ये उड़ीसा का स्टेट एनिमल भी है इसका नेटिव रीजन जो है वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट जहाँ ये बेसिकली फाउंड जहाँ ये बेसिकली मिलता है वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउदर्न चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया सांबर डियर याद रखिएगा रिमाइंड कीजिएगा इट्स अ स्टेट एनिमल ऑफ उड़ीसा नेक्स्ट टॉपिक है दोज प्लांट दैट डिस्कवर दिस ईयर इंक्लूड क्लोज वाइल्ड रिलेटिव ऑफ मेनी पोटेंशियल हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर मेडिसिनल वैल्यूज एंड ऑर्नामेंटल प्लांट तो ये डिस्कवरीज जो हैं वो हैं बेसिकली ऑमिनम वाइल्ड कार्डमम साइसर्स रूबस और वाइल्ड जामुन इसी तरह से जिंजी बास ये सेवन ट्रीज और दस ऑर्चिड्स भी हैं इनको ये जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं उनको रिमाइंड करने की जरूरत है कई बार इस पर जी आई टैग और इससे डिफरेंट मेडिसिनल एक्टिविटीज़ को लेकर के एक सवाल पूछ लिया जाता है तो इस तरह के 224 हंड्रेड ट्वेंटी फोर न्यूअर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड थ्री सेवेंटी टू स्पीसीज ऑफ एनिमल आई बिन डिस्कवर्ड इन इंडिया लास्ट ईयर नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर आई एफ सी फॉर इंडियन ओशन रीजन ये ट्वेंटी फोर इंटू सेवन रीजनल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर है इस सेंटर के थ्रू इन्फॉर्मेशन वाइड शिपिंग के लिए कॉमर्शियल शिपिंग के लिए एक्सचेंज किया जाता है विद डिफरेंट काउंटर पार्ट कंट्रीज एंड स्टेक होल्डर्स सो एज टू इम्प्रूव द मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस इंडियन इन इंडियन ओशन सभी स्टेक होल्डर्स आपस में इन्फॉर्मेशन स्टेक ट्रांसफर करते हैं एक्सचेंज करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव अ मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस मेरी टाइम अवेयरनेस इंडियन ओशन रीजन में कैसे डेवलप हो पाए बेसिकली आई एफ सी जो है वो इस्टेब्लिश्ड है नेवीज इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड एनालिटिकल सेंटर्स जो लोकेटेड है बेसिकली गुरगांव में तो उनके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज सेंटर है 
नेक्स्ट टॉपिक है हर्बिसाइड टॉलरेंट एच टी बी टी कॉटन बी टी बायोलॉजिकली जो ट्रांसफर्ड बायोलॉजिकली जो इस तरह टेक्नोलॉजिकली जो एडवांस कॉटन कंसेप्ट है ये बहुत वाइडली न्यूज़ में रिफ्लेक्ट करता रहता है बेसिकली हंड्रेड्स ऑफ फार्मर ने अभी एक सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट ट्राई ओवर किया था ताकि गवर्नमेंट का जो इनडिसनेस है फॉर अप्रूविंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड जी एम कॉटन सोइंग कंडीशंस के लिए जो जी एम कॉटन को गवर्नमेंट अलाउ करने में अभी तक इनडिसव स्टेट में है तो इन सब फार्मर्स ने विलिंगली इन सीज के साथ फार्मिंग स्ट्रक्चर्स स्टार्ट किया सो एज टू मूव थ्रू टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल मूवमेंट सो एज गवर्नमेंट को डिसाइड इट ऑन एज अर्ली एज पॉसिबल ये बेसिकली अभी फार्मर्स जो इन्वॉल्व थे इसमें वो महाराष्ट्र से थे और वो अनऑथराइज जीएम क्रॉप और जितने भी जीएम क्रॉप नॉन परमिटेड थे इंडियाज में इंडिया में जो कि बेसिकली क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी जीन्स जो कि बेसिकली सॉइल बैक्टीरियम को आइसोलेट करके डिकोड किए जाते हैं उन सारे प्लांट्स और स्पीसीज को इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया था तो ये एक एक सिविल एक डिसबिडियंस टाइप मोमेंट है जिसमें जो चीज़ें अभी भी इंडियन एग्रीकल्चरल नेटवर्क या इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है जो वो अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं उन प्लांट्स के साथ भी मूव करने के लिए महाराष्ट्र के फार्मर्स ने डिसाइड किया है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है निपाह वायरस इट्स अ जूनेटिक डिजीज द डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल दैट काउज सेवर डिजीज बोथ एनिमल और ह्यूमन में बेसिकली नाइनटीन नाइनटी नाइन में पहला आउटब्रेक दिखा था एमॉन्ग पिग फार्मर्स ऑफ मलेशिया एंड सिंगापुर फ्रूट बैट जो है जेनस पेट्रोपस और पेड्रोपोडाइड ये जो है वो नेचुरल रिजर्वायर है एन आई वी का ये बेसिकली कोमा में इसका जो मेडिकल ट्रांजेक्ट्री है वो पेशेंट्स को कोमा तक शिफ्ट करता है और लेटर ऑन डेथ हो जाती है बेसिकली द फॉर्म द वायरस वॉज फाउंड टू बी इन कंट्री विच नेबर्स और आउटब्रेक जिस तरह के कंट्रीज में आउटब्रेक देखा गया इससे पहले कभी देखा नहीं जाता था जैसे थाईलैंड द ओनली नोन आउटब्रेक वॉज सो फार इन मलेशिया बांग्लादेश इन इंडिया निपा इज सिचुएटेड इन मलेशिया एंड वेयर अबर इट्स इफेक्ट इज वाइडली बिन सीन इन इंडिया इज अल्लाह पूजा कोस्ट इन केरला एंड कोबलम बीच इन केरला नेक्स्ट टॉपिक है वो इज जी एम ब्रिंजल एक्चुअली कोलिशन है जी एम फ्री इंडिया का सी जी एफ आई का जिसने अभी एक एलिगेशन पुट डाउन किया है कि बी टी ब्रिंजल इज बिन कल्टिवेटेड इलीगली इन हरियाणा एंड दिस बी टी ब्रिंजल सीड्स आर बिन मैन्युफैक्चर्ड और क्रिएटेड बाय कंपनी माइको इन कोलैबोरेशन विद अमेरिकन मल्टीनेशनल मॉन्सैनेटो जो कि हरियाणा में शो डाउन किया जा रहा है जो कि अभी भी गवर्नमेंट परमिट नहीं करती है सो दिस कुड दिस शुड बी स्टॉप्ड ऑफ तो ये एक न्यूज था बीटी बैक बीटी ब्रिंजल को लेके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लैक सॉफ्टल टर्टल अब ये इसका अभी का जो आयुषियन स्टेटस है ये बता रहा है इट्स इट इज एक्चुअली एक्सटेंट इन वाइल्ड एंड वेरी फ्यू आर बिन रिमेनिंग इन द पॉइंट्स ऑफ सम टेंपल इन असम दैट इज उग्र तारा टेंपल दिस न्यूज इज रिफ्लेक्टिंग अगेन बैक एंड बैक नेक्स्ट टॉपिक है यूएन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन इंडिया फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा था फोर्टीन सेशन को और ये प्रीवियस एडिशन ऑफ जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था उसमें इंडिया ने कमिट किया था टू रिस्टोर 13 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड बाय 2020 और एडिशनल एट मिलियन बाई ट्वेंटी ये इंडिया के टारगेट थे और जो बून चैलेंज है बेसिकली ग्लोबल एफर्ट है टू ब्रिंग डाउन वन मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द वर्ल्ड डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड जिसको रिस्टोर कर लिया जाए ट्वेंटी तक और थ्री मिलियन हेक्टेयर्स बाई ट्वेंटी तक तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो इंडिया में हेल्ड डाउन किया था बेसिकली इंडिया का जो नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन था और वर्ल्ड का जो स्पेसिफिक डेटा है प्लान है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उसको फ्रेम आउट करने के लिए था जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किम्बर ले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम के बेसिकली दिस इज अ सर्टिफिकेशन स्कीम टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ कन्फ्लिक डायमंड और ब्लड डायमंड दैट दैट बेसिकली बिन यूटिलाइज फॉर फाइनेंसिंग एवरी काइंड ऑफ इलिसिट ओपिनियंस इलिसिट एक्टिविटीज दैट मे इवन कंटेन वास अगेंस्ट गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड मोस्टली इन अफ्रीकन कंट्रीज इंडिया इज अ के पी चेयर ये केम्बर ले प्रोसेस सर्टिफिकेशन चेयरमैन चेयर होल्ड कर रहा है इंडिया ट्वेंटी नाइनटीन के लिए और बेसिकली फिफ्टी फाइव मेम्बर्स हैं रिप्रेजेंट करते हैं एटी टू कंट्रीज को इंडिया सपोर्ट करता है इंडिया की को सपोर्ट कर रहा है बेसिकली जर्मन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जी जे ई पी सी और इस दैट इज होस्टिंग द इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एवरी रफ डायमंड इज अकम्पनाइड बाई सर्टिफिकेट कन्फर्मिंग अ नॉन कन्फ्लिक्ट ओरिजिन सो दैट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ दैट डायमंड डजेंट क्रिएट्स एनी प्रॉब्लम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल जूलॉजिकल पार्क बेसिकली इसको दिल्ली जू के नाम से भी जाना जाता है इट हैज़ नॉट इवन अ सिंगल जिराफ फॉर द लास्ट फोर्स ईयर तो जू अथॉरिटीज ने अभी थाईलैंड से रिक्वेस्ट करी है एनिमल एक
हैबिटेड पोर्सन है वो एक्सटेंड करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू इसराइल और इसका आयुषियन स्टेटस जो है वो है लिस्ट कंसर्न नेक्स्ट टॉपिक है वाटर क्लिनिक फॉर एलिफेंट अभी ये मथुरा में इनाग्रेट किया है इंडिया ने अपना फर्स्ट स्पेशलाइज हाइड्रोथेरेपी सेंटर्स फॉर दोज एलिफेंट विच आर सफरिंग फॉर ऑथोराइटिस ज्वाइंट पेन फूड एलिमेंट जो इस तरह के प्रॉब्लम एलिफेंट सफर कर रहे हैं उन सब प्लांट्स उन सब एलिफेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक हीलिंग सेंटर्स है जो वाइल्ड लाइफ सॉस एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर जो है वो ऑपरेट करेगा बेसिकली इंडियन एलिफेंट जो है वो शेड्यूल वन में प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में और सेक्शन नाइन ऑफ एक्ट प्रोविड करता है किसी तरह के सो एज दे आर नॉट बीन प्रोविटेड टू कैप्चर फ्रॉम द वाइल्ड इनका जो आयुष्मान स्टेटस है वो अभी इंडेंजर्ड है नेक्स्ट टॉपिक है वो नीलांचल हिल कामागिरी हिल्स बार बार न्यूज में रिफ्लेक्ट कर रहा था इसका जोग्राफिकल लोकेशन याद रखिए नीलांचल हिल्स और कामागिरी हिल्स इज सिचुएटेड इन आसाम नेक्स्ट टॉपिक है यूनिक फ्लड हेजार्ड एटलस बेसिकली इंडिया में आफ्टर ड्रग सॉरी आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशन उड़ीसा ने एक प्लान फ्रेम आउट किया है जो कि हिस्टोरिक फ्लड इंड्यूशन और उसके डेटा के प्रोसेस उसके डेटा के अकॉर्डिंग उसने एक फ्लड एफेक्टेड जोन का एक पूरा रिमोट सेंसिंग मैप डिस्कवर किया है जिसको उसने कंपाइल डाउन किया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इंडियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद और इसने एक फ्लड हेजार जोनेशन पूरा पूरी तरह से उड़ीसा के लिए मैप डाउन किया है इसमें जितने भी पोर्सन उसके फ्लड से अफेक्टेड हैं और किस स्टैंडर्ड तक अफेक्टेड है उसकी मैपिंग की गई है जो मेजर रिवर उड़ीसा से फ्लड उड़ीसा में फ्लड प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं वह है महानदी ब्राह्मणी बैतरणी सुबर्ण रेखा एंड ऋषिकुल्या ये फ्लड फ्लड के प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं नेक्स्ट टॉपिक है याक इसका जो आयुषियन स्टेटस है वनरेबल है बार बार न्यूज़ में रिफ्लेक्ट हो रहा था इसको याद रखिएगा बेसिकली इसके साथ एक क्लाइमेटिक जोन कंडीशन होता है कि ये माइनस फोर्टी डिग्री से तक का टेम्परेचर इजीली टॉलरेट कर सकता है हिमालयन तार और वाइट बेलिड मस्क टीयर से एसोसिएटेड स्पेसीज है वाइडली रेस्ट्रिक्टेड है हिमालयन हायर हिमालयाज ऑफ एशिया में या तिब्बतियन प्लेटियो या पार्ट ऑफ नॉर्थ रशिया में ये उसी जोन में पाया जाता है बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक है नागर होल नेशनल पार्क कर्नाटका में इसका लोकेशन जो है वो नीलगिरी स्टर्न घाट में याद रखिएगा इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है बांदीपुर टाइगर रिजर्व बेसिकली इट्स कंसिस्ट अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंडस्केप कंप्रोजिंग नागर होल नागर होल एंड मुद्दो मलाई इन तमिलनाडु एंड वायनाड इन केरला इन तीन को मिला करके है और ये इक्विपमेंट तीन तीन स्टेट्स कर्नाटका तमिलनाडु एंड वायनाड इन केरला ये मिला करके बांदीपुर टाइगर रिजर्व इन तीन स्टेट्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका जोग्राफिकल लोकेशन रिमाइंड करने की जरूरत है नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स बेसिकली ये इंडेक्स जो है वो मेजर करता है रिमोटली फ्रॉम सेटेलाइट डेटा दिस हैज बीन यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ फूड एविडेंस अवेलेबल टू हर्बी बोरस एनिमल फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स के लिए अगर हम एनडीबीआई को यूज करें तो हमें यह बताएगा कि दिस दिस इज दिस रिप्रेजेंट्स इंस्टेंस टू ट्रैक द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट बाई यूजिंग द वेजिटेशन दैट दे कंज्यूम तो वेजिटेशन जिस तरह के फूड मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनकी अवेबिलिटी पे स्पीसीज और एनिमल हैबिटेशन एंड जो एनिमल रीजनली वहाँ फाउंड ओवर हो सकते हैं उनकी मैपिंग होती है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैंकॉक डिक्लेरेशन ऑन कम्बैटिंग मैरिन डिवरस ये वर्ल्ड में फर्स्ट एवर इस इनिशिएटिव है हाउ टू प्रिवेंट द मैरिन डिवरस और इसको कंट्रोल करने के लिए बैंकॉक डिक्लेरेशन आया क्योंकि फर्स्ट एवर है एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है तो इसको रिमाइंड करने की जरूरत है नेक्स्ट टॉपिक है आरोग्य पक्ष साइंटिस्ट ने डिकोड किया है ये जेनोम बेसिकली मेरेकल प्लांट कहा जाता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए फेमस है अगस्त हिल इन साउथ सदर्न वेस्टर्न घाट्स में ये वाइडली अवेलेबल है और कानी ट्राइबल ट्राइब्स जो है इसको वाइडली यूज करती है एज ए कम्पैट कम्बैट फैटिक और जो इसका मेडिसिनल एक्टिविटीज है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो वाइडली प्रूवन है एंटी के तौर पर एंटी ट्यूमर एंटी सर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज के लिए नेक्स्ट टॉपिक है ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट ये बेसिकली पैसिफिक ओशन में स्टार्ट किया गया नॉन ओशन क्लीनअप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप कर रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी हाउ टू रेड द ओशन प्लास्टिक्स एंड ऑल दोज ओशन पॉलिटिन आउट ऑफ दैट बेसिकली ये अभी फोकस कर रहा है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच जो कि हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में लोकेटेड है नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रेस टॉर्टवाइज ये टॉर्टवाइज है बेसिकली कंसिडर्ड इट्स इट इज बीन कंसिडर्ड अ ब्यूटीफुल इनफ टू नेम एज एम्प्रेस वाई बिकॉज इट हैज बीन डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश एंड दैट्स द एरिया इन याजली एरिया ऑफ लोअर सुबनसरी डिस्ट्रिक्ट इम्प्रेस टॉर्टवाइज जो है वो लोअर सुबनसरी डिस्ट्रिक्ट में फाउंड होता है ये फर्स्ट रिकॉर्ड है इंडिया का 
कि उसने फाइव दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ टॉटॉइज इन इंडिया टेकिंग द काउंट टू फाइव नॉन मेराइन चकोलियन काउंट टू ट्वेंटी नाइन अब ये दीज आर ओनली टू स्पीसीज ऑफ टॉटॉइज अंडर द मेनोडवा जेनस एंड इंडिया वॉज नोन टू बी द होम ऑफ ओनली द एशियन फॉरेस्ट टॉटॉइज अंटिल द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रेस्ड टॉटॉइज तो जो दो जेनस इंडिया में फाउंड है जो वाइडली अवेलेबल है वो है एक एशियन फॉरेस्ट टॉटॉइज और सेकेंड वन इम्प्रेस टॉटॉइज अब ये नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जल शक्ति स्कीम बेसिकली ये टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव वाटर स्टेस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो वाटर कॉजेज हैं उनको उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया था जिसको कॉर्डिनेट कर रहे थे टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसियल्स और जो कि एडिशनल सेक्रेटरी रैंक से थे और डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री से ड्रॉ किए गए थे जो बेसिकली एम जो इस अभियान का था हाउ टू एक्सेलरेट वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन बोरवेल रिचार्ज एक्टिविटी और डिफरेंट वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम और उसमें बहुत सारी चीजें जो वाइडली कैरी आउट थी वो मनरेगा और इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट इन सब के थ्रू भी वाइडली ऑपरेटेबल था ये जो प्रोग्रेस है वुड बी मॉनिटर्ड इन रियल टाइम थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन डैशबोर्ड के थ्रू आप इंडिया गॉव इंडिया वाटर डॉट जीओ वी डॉट इन पर ट्रैक कर सकते थे और जल शक्ति अभियान जो है वो टाइम बॉन्ड मिशन मोड वाटर कंजर्वेशन एडुकेशन स्कीम था जो सेवेंटी फाइव डेज के लिए लॉन्च किया गया था दैट इज बेसिकली फ्रॉम जुलाई फर्स्ट टू फिफ्टीन ऑफ सेप्टेम्बर वट आई रिमाइंड ऑफ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेस्फर सॉरस पैरानिसिस डेजर्ट बेस्ट कार्निवर डायनासोर है जिसके क्लॉज और जिसके रिमेनेंट्स जो हैं वो साउदर्न ब्राजील में डिस्कवर हुए थे और इससे उनके उस वक्त के जो स्पेसीज अवेलेबल थे उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग पाता है नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिजालेंट केरला एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केयर गवर्नमेंट ऑफ केरला ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया 250 मिलियंस का मिलियन डॉलर का बेसिकली ये प्रोग्राम है जो मेड इन स्टेट पार्टनरशिप इंडियन गवर्नमेंट एन स्टेट विथ अ वर्ल्ड बैंक शो करती है इसके दो डिवलपमेंटल पॉल्यूशन पॉलिसी अप्रोच है पहला तो हाउ टू डिलीवर अ मेन स्ट्रीम डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सेकेंड हाउ टू डिलीवर अ क्लाइमेट रिजिलेंस एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस तो इन दोनों एरियाज में वर्कआउट करने के लिए ये लोन एग्रीमेंट साइन किया गया जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडेप्शन टू क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम एस एल ए सी सी प्रोग्राम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज ने ये मिलकर जॉइंटली लॉन्च किया बेसिकली ये दिस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इज बीन फंडेड बाई स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड विच वॉज बीन सेटअप एन यू एन एफ सी सी फॉर एडेप्शन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट ये इंप्लीमेंट किया गया है इन कन्वर्जेंस विद महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा एंड अदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑब्जेक्टिव जो है सो जो एस एल ए सी सी के ऑब्जेक्टिव है वो है हाउ टू क्रिएट अ कैडर ऑफ टू क्लाइमेट स्मार्ट कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन सो एज टू लेट डाउन ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मिंग एंड स्ट्रक्चर्स एंड हंड्रेड ऑफ यंग प्रोफेशनल इन एवरी स्टेट कि लाइवलीहुड उनकी किस तरह से डेवलप की सके की जा सके सो एज इवन इन द कंडीशन ऑफ प्रॉन क्लाइमेटिक कंडीशन दे कैन हैव अ एडेप्शन एंड लाइवलीहुड कंडीशन एवेलेबल टू दैम तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैफे कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रेगुलेशन बेसिकली इसका एम है हाउ टू लोअर डाउन फ्यूल कंजम्पन ऑफ वेकल्स बाई लोअरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नेक्स्ट uh, ये कॉर्पोरेट एवरेज जो है वो रेफर करता है सेल वॉल्यूम वेटेड एवरेज फॉर एवरी ऑटो मैन्युफैक्चरर द नॉर्म्स आर एप्लीकेबल फॉर पेट्रोल डीजल सी एन बेसिकली इंडिया में सी ए एफ ई जो रेगुलेशन है वो 2017 में आया था नेक्स्ट टॉपिक है बी कीपिंग डेवलपमेंट कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विवेक दोबोराय रिकमेंडेड टू रिकॉग्नाइज हनी बी एज एन इनपुट टू एग्रीकल्चर विवेक दोबोराय ने रिकमेंड किया कि हनी बी को एज अ हॉर्टिकल्चर को बेसिकली एग्रीकल्चर आउट इनपुट के लिए एक वैलेबल सोर्स के तौर पर डेवलप किया जा सके सो एज टू लैंडस बी के पास जो है वो इसको एक पैरालल इनकम सोर्स के तौर पर डेवलप कर सके बेसिकली इसमें जो रिमाइंड करने वाली चीज है इंडिया हैज फोर मेजर हनी बी स्पेसीज टू आर डोमेस्टिकेटेड स्पेसीज टू इंडियन और एशियन हनी बी एंड यूरोपियन हनी बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन ट्वेंटी सेंचुरी दो वाइल्ड स्पेसीज हैं रॉक हनी बी एंड डॉफ हनी बी चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा हनी प्रोडक्शन में नंबर वन है और बी कीपिंग इज अ सप्लीमेंट्री एक्टिविटी अंडर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन बेसिकली हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन ऑपरेट करेगा तो बी कीपिंग को ऐसे रिमाइंड कीजिए नेक्स्ट टॉपिक है वो गो ग्रीन इनिशिएटिव ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव है जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है हाउ टू अवेयरनेस हाउ टू स्प्रेड द अवेयरनेस ड्राइव एंड कैंपेन एंड अदर प्रोजेक्ट्स लाइक इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फर्स्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो गुजरात में भी लॉन्च किया गया है कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम के इंक्लूड uh, में है गवर्नमेंट ने सेटअप किया है हाउ टू सेट अ कैप
और किस तरह से बाई एंड सेल सिस्टम स्टार्ट किया जा सके वो भी कार्बन या एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम पर बेसिकली ये शेयर मार्केट की तरह सेल एंड परचेज को प्रमोट करता है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑनलाइन टूल एवेयर डेवलप किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यू ने जो ग्लोबल कैंपेन है इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू गाइड द पॉलिसी मेकर्स एंड हेल्थ वर्कर टू यूज एंटीबायोटिक सेफली एंड मोर इफेक्टिवली ताकि जो एंटीबायोटिक रिजिलेंस है उस वो बेवजह क्रिएट ना हो सके क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता जा रहा है नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीथ ब्लाइट डिजीज बेसिकली राइस में फाउंड होता है फंगल नेचर का होता है एंड इट कैन काउज अप टू 60 परसेंट रिडक्शन इन द राइस सिल्ट और इस वजह से ये वाइडली न्यूज था नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन एफ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया गया नेशनल फॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड एन इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आई और एन ने पार्टनर करके ये प्रोजेक्ट ऑन किया फर्स्ट फेज में ये जो पायलट प्रोजेक्ट कंडक्ट किया गया हरियाणा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र नागालैंड एंड कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट था नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन आईएसटीए कांग्रेस 2019 जिसका थर्टी सेकेंड एडिशन अभी हैदराबाद में हेल्ड किया गया बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड आईएसटीए इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोज द नॉन प्रॉफिट कॉपोरेशन ऑफ एक्सपीरियंसड सीड साइंटिस्ट एंड एनालिस्ट 1924 में स्टैब्लिश किया गया था और इट प्रोड्यूस इंटरनेशनल एग्रीड रूल्स फॉर सीड सैम्पलिंग टेस्टिंग एंड वट एवर रिगार्डिंग एक्स्ट्रा रिगार्डेड थिंग्स ऑफ सीड एक्रेडेशन एंड लेबोरेटरीज नेक्स्ट टॉपिक है सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रीम स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिनेबल रिसोर्सेस ने इन टू एंड सोलर पी मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम कैपेसिटी को इंडिया में स्ट्रेंथन करने के लिए मेक इन इंडिया के कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करने का प्लान किया है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर जो हैं वो इंटरनेशनली कॉम्पिटेटिव मार्केट के साथ कॉम्पिटेटिव बन पाए और इंडियन सोलर पावर इंडस्ट्री जो है वो विस्कस स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड कर पाए इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर पाए इसकी मास हेल्प करता है हाउ टू क्रिएट अ स्किल जॉब अक्रॉस इन दैट सेक्टर हाउ टू क्रिएट कैन कन्वर्ट इंडिया फ्रॉम अ नेट इंपोर्टर कंट्री टू अ नेक्स्ट एक्सपोर्टर कंट्री इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने 100% परसेंट एफ डी आई इस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली अप्रूव कर दी है नेक्स्ट टॉपिक है फुट एंड माउथ डिजीज एफ एम डी ये वायरल नेचर का होता है वायरल कॉन्टेगियस एनिमल डिजीज है इट्स वाइडली एफेक्ट द सस्पेक्टेबल क्लोब एंड फुटेड एनिमल इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक वन एंड वाइल्ड बोवाइंस नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रोसोलिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एनिमल टू पीपल में ट्रांसफर होता है बेसिकली अनपॉस्चराइज डेयरी प्रोडक्ट से ये ट्रांसफर होता है नेक्स्ट टॉपिक है बंधन योजना द ये इनिशिएटिव है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हाउ टू क्रिएट अ सेंट्रिक लाइवलीहुड डेवलपमेंट फॉर ट्राइवल गैदरर्स एंड आर्टिशियन स्कीम जो है बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइवल अफेयर्स ट्राइवल प्रोडक्ट्स एंड ट्राइवल गैदरर्स है तो ट्राइवल अफेयर ऑपरेट करेगी नोडल डिपार्टमेंट है सेंट्रल लेवल पे ट्राइफेड और नोडल डिपार्टमेंट है सेंट्रल नोडल एजेंसी सेंट्रल लेवल पे और बन धन विकास केंद्र जो है वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तौर पर ऑपरेट करेगा जहां से आप प्रोक्यूमेंट कम वैल्यू एडिशन जो लोकली अवेलेबल फॉरेस्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसको डेवलप किया जा सके नेक्स्ट टॉपिक है फॉल आर्मी वार्म ये एक इन्वेसिव स्पेसीज है जो नेटिव ऑफ अमेरिका है लेकिन अभी कर्नाटका में उसको डिटेक्ट किया गया है और ये वाइडली स्प्रेड हो गया वेस्ट बंगाल गुजरात के लिए और ये क्रॉप्स पार्टिकुलरली मेज को वाइडली इफेक्ट करता है तो तीन क्रॉप्स हमने देखे हैं एक राइस के लिए एक मेज के लिए और दूसरा भी राइस के लिए तो इन तीनों जो बेसिक इन्वेजिव स्ट्रक्चर है उनको याद रखने की जरूरत है नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा ये स्ट्रेटेटरी नेचर का होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है ध्यान रखिएगा एपीडा कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नेक्स्ट टॉपिक है डेड जोन जो ये टर्म क्या है ये अनऑक्सीजनेटेड डेड जोन जो है बेसिकली न्यूज में रिफ्लेक्ट हो रहा था इट्स एपियस इन अ वाटर वे वेयर अलगी आर बिन ओवरफिट बाय रन ऑफ फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज अर्बनाइजेशन ह्यूमन पॉलिटेंट्स एंड एग्रीकल्चर ये फेनोना बेसिकली यूट्रोफिकेशन के फॉर्म में आती है इट्स शोज दैट इट ब्लूम्स इट्स ब्लूम्स एवरी समर वैन वार्मिंग वाटर एक्सलरेट मेटाबोलिज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू गेट इवन वर्स वैन क्लाइमेट कंटिन्यूज टू चेंज वो पॉलिटेंस लेवल बढ़ता रहेगा और ये ब्लूमिंग जो है वो कंटिन्यूड रहती है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पैडी फ्रॉग जिसको आईसीनी के नाम से जाना जाता है अभी डिटेक्ट किया गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और वाइडली डिस्कवर किया गया है ये फ्रॉग बिलोंग्स टू जेनस ऑफ माइक्रोलेटा अ स्मॉल जेनस ऑफ माइक्रोलेट फ्रॉग और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अल सेल्वाडोर बेसिकली इसने लिविंग इंटिटी के फॉर्म में फॉरेस्ट को रिकोगनाइज किया है और इट बिकॉज इट हैज लॉस्
uh, on the next way and on the next video we are covering the next uh, current affairs section of July. Thank you.